ஹலோ விவர்ஸ் திஸ் இஸ் நித்யா ஃபார் ஹோம்ஒர்க் செய்வோமா நைன்த்து ஸ்டாண்டர்ட் சிபிஎஸ்சி மேக்ஸ் அதில் இம்பார்ட்டண்ட் சாப்டர்ஸ் பார்க்க போகிறோம் அதில் எல்சிஎம் அண்ட் ஹெச்சிஎஃப் லோயஸ்ட் காமன் மல்டிபிள் அண்டு ஹையஸ்ட் காமன் ஃபேக்டர் எல்சிஎம் அண்டு ஹெச்சிஎஃப் எல்லாத்துக்கும் தெரியும் அது அல்ஜிபரிக் ஓரியன்டாக வந்து ஜென்ரல் எக்ஸாம்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுறவங்களுக்கும் எல்சிஎம் ஹெச்சிஎஃப்க்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ப்ளஸ் நைன்த்து ஸ்டாண்டர்ட் சிபிஎஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஜென்ரலாகவே எல்சிஎம் ஹெச்சிஎஃப் நிறைய இடத்துல யூஸ் ஆகிறதுனால இது எல்லாத்துக்கும் யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு டாபிக்கு இது பார்க்கலாமா ஃபஸ்ட்டு தேர்ட்டி ஏ ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் சி டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஏ ஸ்கொயர் பி த்ரீ இதில் எல்சிஎம் ஹெச்சிஎஃப் ஃபைன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஹெச்சிஎஃப்க்கு ஃபஸ்ட்டு எல்லாத்துக்குமே ஃபேக்டரைஸ் பண்ணிக்கிறது தான் இது வந்து நியூமரிக்கல் பார்ட்டு தனியாகவும் அல்ஜிபிரிக் பார்ட்டுக்கு தனியாகவும் எடுத்தும் பண்ணலாம் நம்ம தேர்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோரை ஃபஸ்ட்டு எடுத்துப்போம் ஃபேக்டரைஸ் பண்ணி ஹெச்சிஎஃப் எடுத்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு டூவால் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஒன் டைமு ஃபைவ் டைமு இது ஒன்று டூவு அடுத்து காமன் வந்து த்ரீ ஃபைவ் டைம்ஸு ஃபோர் டைம்ஸு இல்லையா இதுக்கு மேலே பண்ணால் ரெண்டும் காமன் கிடையாது பட் நம்ம இண்டிவிஜுவல் இண்டிவிஜுவலாக பண்ணிகிட்ருக்கலாம் ஃபைவ் போட்டால் ஃபைவ் ஒரு டைமு டூ போட்டால் ஃபோர் இல்லை டூ டைம்ஸு இப்படி வந்துட்டுருக்கோம் பட் ஹெச்சிஎஃப்க்கு இந்த ஏரியாவோட ஸ்டாப் பண்ணிட வேண்டியது தான் எல்சிஎம்க்குனால் இன்னும் நம்ம ஃபர்தராக பண்ணிகிட்ருக்கலாம் ஆனாலும் வேல்யூ இதே தான் வரும் ஓகே இப்போ ஹெச்சிஎஃப்க்கு என்ன பண்ண போகிறோன்னா நியூமரிக்கல் பார்ட்டுக்கு எடுக்கும்போது டூ அண்ட் த்ரீ இல்லையா டூ த்ரீ நியூமரிக்கல் பார்ட்டுக்கு வந்து தேர்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோருக்கு டூ அண்ட் த்ரீ டூ த்ரீ ஜார் சிக்ஸு ஓகே இந்த அல்ஜிபிரிக் எக்ஸ்ப்ரெஷனுக்கு எப்படி எடுக்கணும்னா காமன் வேரியபிளாக இருக்கணும் வேரியபிளோட பவர் வந்து லோயஸ்ட்டாக இருக்கணும் ரெண்டுலேயும் கம்பேர் பண்ணும்போது லோயஸ்ட்டு பவராக இருக்கணும் ஓகே காமன் வேரியபிள்ஸ் ஏ பி மட்டும்தான் காமனாக இருக்குது சி ரெண்டுலேயும் இல்லை அதனால் ஏ அண்டு பியை எழுதிப்போம் சி வந்து கிடையாது அடுத்து லோவஸ்ட்டு பவர் தான் எடுத்துக்கணும் அந்த காமன் வேரியபிளோட லோயஸ்ட்டு பவர் மட்டும்தான் எடுத்துக்கணும் இங்கேயும் ஏ ஸ்கொயர் இங்கேயும் ஏ ஸ்கொயர் அதனால் ப்ராப்ளம் இல்லை அப்படியே போட்டுக்கலாம் இங்கே பி ஸ்கொயர் இங்கே பி கியூபு பட் பி ஸ்கொயர் லோயஸ்ட்டு தான் எடுத்துக்கணும் ஹெச்சிஎஃப்க்கு அதனால் பி ஸ்கொயரு சி வந்து ஒரு இடத்துல தான் இருக்குது அதனால் இங்கே இல்லை அந்த வேரியபிள் அதனால் அதை விட்டுறோம் இது தான் ஹெச்சிஎஃப் ஓகே இந்த ரெண்டு டேர்ம்ஸோடது தேர்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோருக்கு அடுத்து எல்சிஎம் பார்க்கலாமா எல்சிஎம் வந்து இந்த சிக்ஸு டூ த்ரீ ஆர் சிக்ஸ் இல்லையா அடிஷ்னலாக ஃபைவ் ஃபோர் ஆர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி இன்ட்டு சிக்ஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஓகே புரியுதா டூ இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் எல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி வரும் அடுத்து எல்சிஎம்மை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா ஆல் வேரியபிள்ஸ் மிஸ் பண்ணாமல் எல்லா வேரியபிளும் இருக்கணும் ரெண்டுலேயுமே அப்போது ஏ பி சி இதில் வேரியபிளோட பவர் வந்து ஹையஸ்ட் எதுவோ அதை எடுத்துக்கணும் ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி ஹையஸ்ட் பவர் எதுவோ அதை எடுத்துக்கணும் ரெண்டுலேயுமே ஏ ஸ்கொயர் இருக்கிறதுனால அப்படியே ஏ ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் பி கியூப் இருக்கிறதுனால இங்கே பி கியூபு ஹையஸ்ட் பவரு ஸோ கியூபு சி வந்து ஒரு ஒரு வேரியபிள் தான் இருக்குது அதனால் அதை அப்படியே போட்டுக்கிறோம் இதுதான் எல்சிஎம் ஆஃப் தேர்ட்டி ஏ ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் சி டுவெண்ட்டி ஓகே ஹெச்சிஎஃப்னா நியூமரிக்கல் பார்ட்டில் காமனான நம்பர்ஸ் வேரியபிள்ஸில் காமன் வேரியபிள் வித் லோயஸ்ட் பவர் ஹெச்சிஎஃப்பாக இருந்தால் எல்சிஎமில் வந்து நம்ம எல்சிஎம் எப்போவும் போல் கால்குலேட் பண்ணிவிட்டு வேரியபிள் பொறுத்த வரைக்கும் ஆல் வேரியபிள் வித் ஹையஸ்ட் பவர் ஓகே புரிஞ்சுருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்து ஃபைண்ட் த எல்சிஎம் ஆஃப் த்ரீ எக்ஸ் பவர் ஃபைவ் ஒய் க்யூப் இசட் அண்ட் ஃபைவ் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் ஒய் பவர் சிக்ஸ் செட் பவர் ஃபைவ் எல்சிஎம் மட்டும்தான் கால்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ த்ரீ அண்டு ஃபைவுக்கு காமன்லாம் எதுவும் கிடையாது ஜஸ்ட்டு ஒன் டைப் ஆஃப் த எல்சிஎம் வந்து டைரக்ட் மல்டிப்ளிகேஷன் த்ரீ ஃபைவ் ஆர் ஃபிஃப்டீனு ஸோ நியூமரிக்கல் பார்ட்டோட எல்சிஎம்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா நியூமரிக்கல் பார்ட்டுக்கு த்ரீ ஃபைவ் ஆர் ஃபிஃப்டீனு ஜஸ்ட் மல்டிப்ளை பண்ணி போடுறது தான் அப்புறம் ஆல் வேரியபிள்ஸ் எல்சிஎம்ங்கிறதுனால ஆல் வேரியபிள் எழுதிக்கணும் ஸோ எக்ஸ் ஒய் ஜெட்டு ஹையஸ்ட்டு பவர் இங்கே எக்ஸ் பவர் ஃபைவ் தான் ஹையஸ்ட்டு ஸோ ஹையஸ்ட்டு பவர் ஒயில் வந்து இங்கே க்யூபு இங்கே வந்து பவர் சிக்ஸு ஸோ சிக்ஸ் தான் ஹையஸ்ட்டு சிக்ஸு ஜெட்டுக்கு வந்து இங்கே ஜெட்டு ஒன் தான் இருக்குது பவரு இங்கே ஜெட் பவர் ஃபைவ் இருக்கிறதுனால
நியூமரிக்கல் பார்ட்டுக்கு என்னவோ அந்த எல்சிஎம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிவிட்டு ஆல் வேரியபிள்ஸ் வித் ஹையஸ்ட் பவர் ஓகே இது நெக்ஸ்ட் டைப் ஆஃப் எல்சிஎம் ஃபைண்ட் எல்சிஎம் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எயிட் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ இந்த மாதிரி எக்ஸ்ப்ரெஷனில் எப்படி எல்சிஎம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணும் அப்படிங்கிறாங்க அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் எடுத்து அதை வந்து அதோட காமன் ஃபேக்டர் எடுத்து அதாவது இர்ரெடியூசபிள் ஃபார்ம் இதுக்கு மேலே இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனை வந்து ரெடியூஸ் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிற ஃபார்மேட்டுக்கு சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் அப்போது காமனாக டூவை வெளியில் எடுத்துக்கிறோம் அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் டைம்ஸு எக்ஸு ப்ளஸ் த்ரீ டைம்ஸ் ஓகே இதுதான் இர்ரெடியூசபிள் ஃபார்ம் இதுக்கு மேலே இதை ரெடியூஸ் பண்ண முடியாது எல்லா காமன் ஃபேக்டரை வெளியில் எடுத்துட்டோம் இல்லையா அடுத்து இதை வந்து ஜஸ்ட் ஃபேக்டரைஸ் பண்ண போகிறோம் ஃபேக்டரைஸ் பண்ணிவிட்டு தான் நம்ம எல்சிஎம் பார்ட்டுக்கே போக முடியும் அதனால் ஃபேக்டரைஸ் பண்ணுறது எப்படின்னு தெரியும் இல்லையா எடுத்து ஃபோர் எக்ஸை வந்து நமக்கு மல்டிப்ளிகேஷன் ப்ராடக்ட் வந்து ஒன் த்ரீ சார் த்ரீ வரணும் ஆட் பண்ணும்போது ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ வந்து ஃபோர் வரணும் அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராடக்டை இந்த இடத்துல எடுத்துக்கிறோம் அப்போது ஒன் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஓகே இந்த மாதிரி ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கிறோம் ஃபேக்டரைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கிறதுக்காக ஓகே எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் இருக்கு இல்லையா இது ரெண்டில் இருந்து எக்ஸை காமனாக வெளியில் எடுக்கிறோம் அப்போது இங்கே ஒரு எக்ஸ் இருக்கும் ப்ளஸ் இங்கே ஒன் இருக்கும் ப்ளஸ் இங்கே வந்து த்ரீயை காமனாக வெளியில் எடுக்கிறோம் அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் வந்துடும் ஓகே நம்ம அல்டிமேட் பர்பஸ் அது தானே ஃபேக்டரைஸ் பண்ணுறதுக்கு அதனால தானே எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் எடுத்தோம் அதுக்கு வந்து கரெக்டாக வந்துருச்சு ஓகே இப்போ வந்து அகெயின் காமன் வந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இல்லையா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இங்கே எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ இருக்கும் இல்லையா இதை வெளியில் எடுத்துகிட்டா இப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஓகே ஃபேக்டரைஸ் பண்ணியாச்சு இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனை ஃபேக்டரைஸ் பண்ணி டூ இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீனு ஃபேக்டரைஸ் பண்ணியாச்சு அடுத்து இன்னொரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து இப்போ ஃபேக்டரைஸ் பண்ண போகிறோம் அதை ஃபஸ்ட்டு காமன் டேர்மை வெளியில் எடுத்து ஒரு இர்ரெடியூசபிள் ஃபார்மேட்டுக்கு சேஞ்ச் பண்ணிப்போம் இதிலேருந்து காமன் ஃபேக்டரை வெளியில் எடுத்து ஒரு இர்ரெடியூசபிள் ஃபார்மேட்டுக்கு சேஞ்ச் பண்ணிக்க போகிறோம் அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஓகே இதை எப்படி ஃபேக்டரைஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இது பார்க்கும்போது ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்மேட்டில் இருக்கும் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் இங்கே வந்து ஏங்கிறது எக்ஸ் பிங்கிறது ஒன்று அப்போ டூ ஏபிங்கிறது டூ இன்ட்டு எக்ஸ் பி ஒன் தானே அதனால் வராது இல்லையா அப்போது ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்மேட்டில் சேஞ்ச் பண்ணிக்க வேண்டிதான் ஏங்கிறது எக்ஸ் ப்ளஸ் பிங்கிறது ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்மேட்டில் இருக்குது அதாவது ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ஓகே ஒன்றை ஸ்கொயர் பண்ணாலும் ஒன் தானே வரும் டூ ஏபிங்கிறது டூ எக்ஸ் இல்லையா டூ ஏபிங்கிறது டூ எக்ஸ் இல்லையா அதனால் அந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்கிறதுனால ஸ்ட்ரைட்டாக எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர்னு ஃபேக்டரைஸ் பண்ணி போட்டாச்சு ஓகே இப்போ நம்மளோட ஒர்க் என்னென்னா எல்சிஎம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது தான் எல்சிஎம் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு எல்லா ஃபேக்டரும் வந்துடும் டூ இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு ஆல் வேரியபிள் வித் ஹையஸ்ட் பவர் இல்லையா டூ இன்ட்டு த்ரீ போட்டாச்சு அடுத்து ஆல் வேரியபிள் வரணும் இங்கே எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் இருக்குது ஹையஸ்ட் பவர் வரணும் அதனால் இங்கேயும் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இருக்குது இங்கேயும் வந்து ஹோல் ஸ்கொயர் இருக்குது ஸோ ஹையஸ்ட் எடுத்துப்போம் அப்போது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் அடுத்து எல்லா வேரியபிளும் வரணுங்கிறதுனால எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ அந்த ஃபேக்டரை அப்படியே வந்துடுது ஓகே எல்லா வேரியபிளும் வரணும் எல்லா டேர்ம்ஸும் வந்துடணும் நியூமரிக்கல் பார்ட்டில் டூ இன்ட்டு த்ரீ வந்துருச்சு அல்ஜிபிரிக்கல் பார்ட்டில் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒனில் ஹையஸ்ட் பவர் X ப்ளஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் அடுத்து எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ வந்து ஒன் டைம் தான் இருக்குது அதை அப்படியே எடுத்துக்கிறோம் இதுதான் எல்சிஎம் பார்ட்டு ஓவர் டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஓகே ஓகே விவர்ஸ் அல்ஜிபரிக்கல் நியூமரிக்கல் சேர்ந்து வரும்போது எல்சிஎம் ஹெச்சிஎஃப் இந்த மாதிரி தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே ஈஸியாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இது மாதிரி வீடியோஸ் வேணும்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் Thank you. Bye.